Sao anh cứ im lặng thế Nhưng biết nói với em chuyện gì bây giờ Thiếu gì chuyện để nói Chẳng hạn anh hãy kể chuyện anh say khướt thế nào Hay tặng tự với mấy cô gái Em đã biết rồi, biết cả rồi Cả làng này biết, có người đã kể lại Nếu em đã biết thì còn hỏi làm gì Anh lại dở cái trò cũ ra hả Thôi đi Natalia Đồ chết tiệt, bạ chỗ nào cũng xúc vào Sao anh cứ làm khổ tôi mãi thế Hai con anh đã lớn bằng gần ấy Mà anh cứ hấp hấy con mắt đổ vô lương tâm Tốt nhất là em bớt nghe những lời đơm đặt đó đi Đúng là anh cũng hơi có lỗi với em Xong chính cái cuộc sống khốn này mới có lỗi em ạ à. Lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh cái chết Nên đôi khi người ta cũng phải bước ra ngoài luống cầy Thậm chí nhiều khi anh phải tìm đến vút ca Hôm rồi anh đã bị lên một cơn điên anh đã chọn không đúng đường đời Có lẽ đó mới thật sự là lỗi của anh Lúc này lẽ ra phải giảng hòa với bên đỏ Thì anh lại đi theo quân cadet Giờ phải làm sao Ai sẽ đưa bọn anh về với chính quyền Xô Viết bây giờ Mọi thứ trong đầu anh giờ đang dối tung cả lên em ạ Anh đừng làm tránh nữa Làm đủ thứ bậy bạn Gây bao tội lỗi Giờ lại đổ cho chiến tranh Đồ quỷ sứ Em chịu đựng vì anh như vậy chưa đủ sao Chỉ tiếc hồi đó Em không cứa đứt cổ để chết đi cho rảnh Chú có cần tôi giúp gì không, Grisha? Có gì đâu mà phải giúp. Ôi, Grigory Pantelevich, đối với một quá phụ tội nghiệp như tôi, việc gì chú phải nghiêm khắc thế? Cười cũng chẳng cười, đến vai cũng không thèm nhúc nhích. Chị vào nấu ăn đi thì hơn, đừng có đứng đó mà nhe răng ra cười. Việc đó thì cần gì đến tôi? Thế thì giúp Natalia vậy, thằng Mishaka đang nghịch ngợm lấm như ma cái kiểu. Lại còn thế nữa cơ đấy. Chú thím cứ việc đẻ, còn tôi cứ phải tắm rửa cho chúng sao? Thật vô lý. Natalia nhà chú mắn đẻ như thỏ ấy. Cô ấy còn sinh cho chú hàng chục đứa nữa. Bảo tôi tắm rửa cho tất cả chúng nó thì có mà gãy tay. Thôi thôi, chị đi đâu thì đi đi. Này Grigory Pantelevich, bây giờ cả thôn chỉ còn độc một mình chú là đàn ông cho cả lũ đàn bà con gái đấy. Đừng có xua đuổi tôi, để cho tôi được ngắm bộ ria đen mê hồn của chú một chút. Dù từ xa cũng được. Đàn bà như chị khiếp thật. Chả hiểu sao anh Piotr sống được với chị Chị chưa bị véo tai là may đấy 
Chú yên tâm đi, phải phải Nghe này Griska Mấy ả còn trẻ trong thôn bảo tôi Thật trả công bằng chút nào Trong thôn chả còn một mống cô sắc Vậy mà anh chàng Griska về đến nhà cứ bám chặt lấy váy vợ Dù anh ta chỉ còn được một nửa trước kia Chị em chúng tôi cũng ôm lấy cái nửa ấy mà mê tít thò lò Tôi bèn bảo họ Này các cô Grisha nhà tôi chỉ tầm ngầm tầm ngầm ở thôn nào thôn nào Chứ về đến nhà thì bám chặt Natalia không rời Ở nhà tôi Chú ấy đã trở thành ông thánh rồi đấy Thôi đi Chị đúng là vớ vẩn Lưỡi cứ lem lém ấy Tôi vốn dĩ thế đấy Nếu lọt vào tay tôi thì dù dũng cảm như chú cũng chết với tôi Sinha yêu quý Chào anh Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau Lâu rồi Đến giọng nói của em anh cũng không còn nhớ nữa Quên nhanh vậy sao Thế mà nhanh ư Sao Chẳng lẽ hai đứa mình không còn gì để nói với nhau Sao em cứ nín thinh như vậy Có lẽ chúng ta có gì đã nói hết cả rồi Thật vậy Quả thật là vậy Cây cối mỗi năm cũng chỉ nở hoa có một lần Em nghĩ cây của chúng ta đã tàn hết hoa dữ Không đúng như vậy sao Những chuyện xảy ra trước đây thật lạ lùng Em à Anh chẳng thể nào dứt bỏ hình bóng em khỏi trái tim mình Hai đứa con anh đã lớn Chính anh cũng đã bạc nửa mái đầu Vậy mà lúc nào anh cũng nghĩ đến em trong mơ anh thường thấy em Và đến giờ vẫn chưa nguôi yêu em Anh thường nhớ lại những ngày tháng đó Em cũng vậy Em phải về đây Chúng ta nói chuyện quên hết mọi việc rồi Anh còn nhớ tình yêu của chúng ta bắt đầu ngay ở bến sông này Anh có nhớ không? Anh nhớ hết Chị Daria Ai thế? Là tôi, Axinia đây Ra cho tôi gặp một tí Cô cần gì tôi vậy? Cần lắm, chị ra đây Gì thế này? Gì vậy? Trước nhẫn hả? Tặng tôi ư? Tặng chị Tặng chị làm kỷ niệm của tôi Nhẫn vàng đấy, chị đeo đi Vậy thì cảm ơn chúa Cô cần gì vậy? Cần gì mà lại tặng tôi? Chị gọi giúp tôi Gọi hộ tôi anh Grigori nhà chị Lại chuyện đó ư Không chị nói gì vậy Tôi muốn hỏi anh ấy về chuyện anh Stepan nhà tôi Muốn xin cho Stepan được về phép Ra vậy Sao cô không ghé sang nhà chúng tôi Không nên Natalia lại nghĩ nọ nghĩ kia Không tiện Thôi được tôi sẽ gọi giúp Tôi cũng chả thương gì chú ấy
Ai vậy? Chào anh, chào cậu Cô xe vôi có nhà không? Không có chuyện gì thế Cậu lại đây đã, tai họa rồi Trung đoàn Sedovsky nổi loạn, thật không? Thật Quân bộ binh đã tước vũ khí của đại đội pháo vừa đến từ Krutovsky Hiện giờ cả trung đoàn đang meeting ở cạnh nhà thờ Cô xe vôi đâu rồi? Cậu ấy đi Uz Medvedskaya Qua cuộc nói chuyện hôm qua tôi đã biết có vấn đề Sửa soạn nhanh lên Chính ủy đâu? Các đảng viên khác đâu? Ai mà biết được? Các đảng viên cộng sản do họp meeting nhanh lên Chúng tôi đi đây Để súng lại nhà Có phải đi chiến đấu đâu? Tôi có lời muốn nói với anh em binh sĩ Yên lặng Yên lặng Tất cả trật tự Các anh em chiến sĩ Hồng quân Thật nhục nhã cho các bạn Anh em đã phản bội lại chính quyền của nhân dân Trong giờ phút gian nan nhất Các bạn đã bị bọn chỉ huy đem bán cho tụi tướng tá cô giáp chỉ huy của các bạn là một lũ phản bội Đồ dối trá Hãy tỉnh lại đi Bọn chúng muốn dùng bàn tay của anh em Để bóp chết chính quyền công nông Không được làm thế Muốn giết tôi lúc nào chả được Vinh quang thuộc về người chiến sĩ cộng sản các anh em có thể giết tôi Xong hãy để tôi nói đã Hãy để tôi nói Anh em có thể giết tôi Xong tôi vẫn nhắc lại Hãy tỉnh ngộ đi các bạn Tên chỉ huy trung đoàn của các bạn Anh Osip Davidov Bọn chúng đã đưa các bạn đến chỗ lầm lạc Nhưng chủ nghĩa cộng sản sẽ Anh ta phải chết Phải chết Kẻ thù của giai cấp nông dân phải chết Hãy đánh chúng đi Giải tù binh về rồi, dẫn về rồi Họ giải quân thủ về Đó là Ivan Alexeyevich Trông anh ấy kìa Nhìn kìa, họ lùa cô Liarov đi, thấy rồi, toàn một lũ vô lương tâm. Đủ rồi, nhìn thế đủ rồi. Muốn chiếm đất của chúng tao hả? Người làng của các vị đây này, bà con hãy ra mà đón mừng tên khốn này. Còn thằng kia, thằng Miska Kosevo đâu? Người làng các vị chỉ có mỗi tên này thôi. Nhưng nếu đem hắn chia cho mỗi người một miếng thì vẫn đủ chán Hàng xóm tránh ra Chào ông bạn đỡ đầu Chào bà bạn đỡ đầu Daria Nào kể đi Ông bạn đỡ đầu thân mến Ông đã hành quyết chồng tôi Anh Piotr Panchelevich Ông bạn đỡ đầu của ông như thế nào Không bà bạn đỡ đầu Daria Tôi không xử tử anh ấy không xử tử là sao Chẳng phải ông cùng với Miska Kosevo đã giết người cô giác chúng tôi sao Tôi chỉ có mặt trong trận đấu 
có mặt à Daska Cô làm gì vậy Giết nhầm người mình bây giờ Đồ khốn Sao lại dùng dây thừng mà buộc cửa như vậy? Có ai ở nhà không? Em làm sao thế? Mẹ và chị Natalia đâu? Trong thôn có chuyện gì? Bọn tù binh bị giải qua đây lâu chưa? Họ bị giết rồi. Ôi, anh Grisha. Chị Daria nhà ta. Đồ đàn bà khốn kiếp đó đã tự tay bắn chết bác Ivan Alexeyevich. Mày nói láo cái gì thế? Vậy còn Stockman, còn cô Sevoi Không thấy họ trong đám tù binh đó Mẹ và chị Natalia sợ không dám ngủ ở nhà Đã bỏ sang nhà hàng xóm rồi Còn chị Daria uống rượu say khướt mới mò về nhà Bây giờ đang ngủ dưới kho thóc ấy Rắn độc Xin chào các ngài bố lão Xin chào quan lớn Chúc ngài khỏe mạnh Xin hãy nhận bánh mì và muối Như lời chào mừng của người cô giác Cảm ơn ông Mời ngài Như ngài thấy đấy Trong làng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em những người không thể cầm vũ khí Bắt đầu đi Tất cả anh em cô Jack đang chiến đấu trên mặt trận Vì sự nghiệp chung của chúng ta Daria Timofeyevna Melekhova Chị Melekhova Cô ta rất đẹp Đúng vậy Là chị hả? Chị là quả phụ của thiếu úy Melekhov bị giết hồi tháng 3 phải không? Vâng Bây giờ chị sẽ được nhận món tiền 500 rúp Chính phủ Sông Đông xin cảm ơn chị về tinh thần dũng cảm cao cả Đồng thời xin chia buồn với chị Tôi có thể đi được rồi chứ Được Tất nhiên rồi Chúng tôi tặng thưởng cho những người phụ nữ đã tỏ ra đặc biệt dũng cảm trong trận chiến chống lại quân Bolshevik. 
Người đầu tiên tôi vừa tặng thưởng là vợ quá một sĩ quan đã tự mình giết một tên chính ủy nổi tiếng vì tội ác của hắn. Nhìn đi. Ôi chúa ơi. Họ tặng huân chương cho chị vì cái gì vậy? Cái đó là vì lão Ivan Alexeyevich cầu cho lão được hưởng phúc nơi thiên đàng, lão khốn đó. Còn số tiền này là vì Petya. Mày định dùng vào đâu? Cái gì dùng vào đâu? Tao hỏi số tiền đó mày định dùng vào đâu? Số tiền này hả? Con muốn dùng vào đâu thì dùng. Chỗ tiền này, mẹ cầm lấy để làm lễ cầu hồn cho anh Piotr. Mẹ hãy đặt một buổi lễ cầu hồn lớn, nấu thêm ít cháo cu chi. Tôi chỉ cần kiếm cái huân chương nữa là sẽ thành tướng. Chứ sao nữa? Bao nhiêu sĩ quan đều ra trận hết. Ai sẽ huấn luyện quân sự cho mấy bô lão nhà ta hả? Họ sẽ đặt mấy lão già đó dưới quyền của tôi Và tôi sẽ trị mấy lão quỷ già đó đâu vào đấy Tôi sẽ chỉ huy họ như thế này này Các bố lão Nghiêm Vảnh dâu cao nữa Lên Vòng bên trái Đi đều Bước Và thế là họ bước Một, hai, một, hai Ăn đi con Đừng nghịch nữa Thổi đi Nào, chị sao thế? Thôi nào, thôi nào. Tôi sắp chết rồi, Natalia. Thôi nào, chị nói linh tinh gì thế? Cô cũng đừng hôn tôi nữa. Tại sao vậy? Tôi sẽ lây bệnh sang cô. Đến mức đó ư? Cô đừng quá lo sợ Không lây theo kiểu đó đâu Nghe này Natalia Tôi muốn xin lỗi cô về một chuyện Đằng nào thì tôi cũng chả sống lâu nữa Chiếc nhẫn này của ai Cô khoan hãy hoảng hốt Cô có biết nhẫn của ai không? Đúng vậy. Là của ả à hàng xóm Axinia cho tôi. Thử nghĩ xem tại sao cô ta lại tặng nó cho tôi. Để tôi gọi giúp chú Grisha sang nhà cô ả. À. Vậy mà cô cũng không đoán ra. Em có đoán ra. Nếu đoán ra, sao cô không tra hỏi chú ấy? Cô có muốn tôi đi hỏi Axinia không? Cô ta sẽ kể với tôi tất cả. Tôi mà nói sai, xin Chúa hãy trừng phạt. Không. Em không cần nhận ân huệ của chị. Chẳng phải vì thương em mà chị thú nhận điều đó. Chẳng qua chị muốn làm em đau khổ thôi. Đúng thế. Cô thử ngẫm mà xem. Chẳng lẽ tôi lại phải chịu đau khổ một mình? Này, cô yêu chú ấy nhiều lắm hả? Yêu bằng cả cuộc đời mình. Vậy tức là yêu rất nhiều. Còn tôi chưa từng được yêu như vậy. 
Nếu bây giờ được làm lại từ đầu Chắc tôi sẽ thành người khác hẳn Mẹ để ý thế dạo này con không như trước Hay là giữa con và thằng Risa lại có chuyện gì rồi Mẹ à, anh ấy lại quay lại với Axinia rồi Việc đó, do đâu mà con biết được Đó là sự thật mẹ, chẳng nghi ngờ gì nữa Con không chịu để mắt tới chồng mình với cái ngữ đàn ông như vậy thì không thể rời mắt được đâu Phải làm gì hả mẹ Chẳng nhẽ buộc anh ấy vào váy mình Đã bạc nửa mái đầu rồi Mà vẫn không chừa tật cũ Tai họa chỉ có thế thôi hả Sao mẹ lại nói như vậy Bây giờ con định làm gì Con có thể làm gì đây Con sẽ đem bọn trẻ về nhà ngoại Con sẽ không sống với anh ấy nữa Hồi còn trẻ Cũng có lúc mẹ từng nghĩ như vậy đấy Ông chồng mẹ không phải là kẻ cuối cùng biết lang trạm đâu Con muốn đi đâu Có ai cần con không Lại còn muốn hai đứa trẻ phải xa bố nó nữa Hơn nữa con lại đang mang thai Không, mẹ không cho phép Và cũng không muốn nghe chuyện này nữa Không mẹ Con sẽ không sống với anh ấy nữa và cũng không sinh thêm đứa con nào với anh ấy Ăn nói như thế hả? Đồ vô lương tâm Toàn thư Cô chờ chút Cô đọc chỗ này đi Sách Sách dậy nấu ăn Chị Natalia đâu Sao cơ ạ Chị Natalia đâu Chị ấy chuẩn bị một tay nải nhỏ và ra ngoài rồi Khi nào? Sáng sớm nay ạ Nó có nói gì không? Tay nải gì? 
Làm sao con biết được Chị ấy lấy một cái váy sạch Vài thứ gì đó Rồi đi ngay mà chẳng nói gì cả Ôi tội nghiệp con bé Thật là bất hạnh Thật là tai vạ Bố không có nhà à, mẹ Sao lại làm khổ thân mình thế hả con Đừng làm ở Mỹ mẹ Con muốn đi nằm Không sao đâu Không sao đâu Con tội nghiệp của mẹ Con đứng đó làm gì Mau chuẩn bị giường đi Bỏ cái khăn trải giường sạch ra Trải cái cũ vào Thôi im đi đừng có nói nữa Đi đi Đừng quẩn quanh ở đây Không có việc gì cho cô ở trong này cả Ông thắng ngựa Mau lên thị trấn tìm ý sĩ đi Bà nghĩ ra cái quái quỷ gì vậy Có chuyện gì hả Con Natalia Chà Đồ con nhà mất dậy Nó nghĩ ra chuyện gì vậy hả Vì chúa, xin cha đừng có vào Mày giở trò gì vậy Quỷ giữ đẻ ra mày Ông điên rồi hay sao, đồ chết tiệt Ông vào đây làm gì hả Cha làm gì mà như con bọ hung rúc loạn lên vậy Chị Natasca sắp chết Vậy mà cha cứ lần trà lần trần Cha đi thì đi, không thì để con tự đi Mày điên hay sao mà quát ầm lên Chỉ còn thiếu có tiếng mày thôi, đủ mất dậy Dám quát cả cha mày Mẹ lấy cái áo lông đắp lên chân cho con Mẹ ạ, à, khi nào con chết Hãy mặc cho con chiếc váy màu xanh lá cây Có theo ở gấu Anh Grisa thích con mặc nó Đừng khóc mẹ ạ, à. không sao đâu Chị Daria Chị từng nói là sẽ chết sớm nhưng chị sẽ sống Và sống thật lâu Còn giờ phút cuối của em đã đến
Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ của con ốm mất rồi Lại đây với mẹ đi Con yêu của mẹ Mẹ có dậy ăn tối không? Mẹ không biết Có lẽ là không Thế thì con sẽ mang vào đây cho mẹ được chứ Cúi xuống đây nào Misaka Giống hệt như bố nó Nhưng trái tim nó thì không giống bố Dịu dàng hơn nhiều Pandelevich, đừng phóng nhanh như vậy Anh sẽ giết con ngựa mất Con ngựa chết mất không cứu được con bé. Cuối tháng 7 năm 1919, những đơn vị ưu tú của Bạch Vệ Sông Đông dừng chân tại Balashov. Hãy làm vua trên mặt biển, hỡi anh quốc. Hãy nâng cốc vì tổ quốc Ngài, Ngài Campbell. Thật là một đất nước tươi đẹp. Ngài trung ý cô giác ạ. Ngài không tưởng tượng nổi đâu, nhưng tôi đã sống ở bên đó. Nào, cạn chén. Ngài Campbell không tin là chúng ta đánh bại được Hồng quân Ông ta không tin à? Không Ông ta chỉ trích quân đội của chúng ta và khen ngợi Hồng quân Thứ rượu cô nhóc đáng nguyền rủa Nặng chả khác gì cồn Có nhẹ hơn một chút Tôi thích ngài lắm Ngài trung ý cô giác ạ Sao trông ngài buồn thế Có chuyện gì sao trung ý Vợ tôi mới qua đời Yeah, it's 
Phải Điều đó thật khủng khiếp Sao hắn ta lại kính trọng quân đỏ Kính trọng ư Ai bảo là hắn kính trọng Chính anh Không thể nào Ông ta không thể kính trọng chúng Để tôi đi hỏi ông ta Hắn tuôn ra một chàng gì vậy? Chờ chút Hắn đã nhìn thấy lính bộ binh Đi dép vỏ cây xông lên tấn công xe tăng Như vậy là quá đủ Hắn ta nói Các anh không thể chiến thắng được nhân dân Đúng là đồ ngu Ngài chớ có tin hắn Sao lại không tin Nói chung là không thể tin được Nhưng tại sao chứ Hắn say rượu nên nói năng bậy bạ thôi Không thể chiến thắng được nhân dân là nghĩa gì Một phần nhân dân chúng ta có thể tiêu diệt Số còn lại Ta sẽ bắt họ phải chấp hành Tôi vừa nói thế nào nhỉ Không Không phải là chấp hành Mà là tuân theo Này, biết tôi muốn nói gì với anh không? Hãy mau chuồn về nhà đi Trong khi ở đây người ta chưa vặn cổ anh Đừng có can thiệp làm gì vào công việc của chúng tôi Hãy liệu mà chuồn đi Kẻo người ta lại tặng anh một cái nạng mà trống đấy Này bà, bà có nghe thấy thư âm nhạc đó chưa? Nhạc nào? Thứ nhạc thì chơi bè trầm ấy Nghe thì có nghe thấy, nhưng tôi chẳng hiểu đó là cái gì Rồi bà sẽ hiểu Đó là pháo binh của chúng bắn đấy Chúng khiến các ông lão thôn ta sổ ruột, sổ gan Hãy nhớ lời tôi Hễ sông Đông đóng băng là quân đỏ sẽ xua ta ra tận bờ biển Con đi đâu vậy? Chúng con ra sông Đông tắm mẹ ạ Chúng con về ngay Ai lại tắm ở đó vào mùa này Không sao đâu mẹ ạ Ôi chú ơi Ra sân mà chơi đi chồng Đừng ra ngoài đường cái Kẻo ngựa lại đạp cho bẹp ruột ra đấy
Misaka lại đây nào Cháu yêu quý Con trai của Grisha Cháu ngoan của cô Cô nhớ cháu quá Cô Axinia của cháu ngu ngốc lắm Người đâu mà ngốc Có nhìn tôi Sao vậy Đừng có nhìn tôi không thích Chị như vậy từ khi nào thế Từ khi đó Thôi kệ Tôi cứ mặc thế này xuống tắm Chào cô Masuka Chào chị Bố bị đưa ra mặt trận lâu chưa mẹ Mới đây thôi Ông ấy trốn Nhưng thằng Bitka Koksunov đã chỉ điểm Giờ đây Cả những người ruột thịt cũng quay lưng lại với nhau Hắn không phải là ruột thịt của chúng ta Đồ ác thú Hắn là đồ ác thú Bà lão Kosevaya và bọn trẻ cũng bị hắn giết Hắn làm thế là để trả thù thằng Miska Vậy không ai ngăn hắn lại ư? Ai có thể ngăn lại nổi? Người nào cũng có chuyện phiền muộn của riêng mình. Giờ nhất là con không ở nhà. Anh già mất rồi, anh trai yêu quý. Tóc anh đã xám cả như lông con sói cô độc ấy. Anh bây giờ thế này cũng đúng thôi Anh thì già đi Còn em cũng đến lúc kiếm cho mình một anh chồng rồi đấy Nhưng có điều này anh phải nói với em Đừng có tơ tưởng gì đến thằng Miss Kakosevo nữa Đừng có thấy anh thương xót bà mẹ nó Mà cho rằng anh đồng ý Hai chuyện đó chả liên quan gì đến nhau Sau này anh mà còn nghe nói mày khô héo đi vì nó Thì tao sẽ giận lên một chân mày Và nắm chân kia xé ra như xé một con ếch ý. Hiểu chưa
Anh đã định khi nào lên đường chưa? Ngày mai Thế này nhé Tôi muốn đưa Aksinya Astakova đi cùng Cậu không phản đối chứ Tôi thì liên quan gì Anh có thể mang hai Aksinya đi cũng được Phải cái sẽ hơi nặng cho hai con ngựa Mà việc quái gì anh phải cần cô ta như vậy Không phải việc của cậu Chiến tranh kết thúc rồi Quân đỏ nện chúng ta một trùy nặng đến nỗi ta phải đi giật lùi ra biển Cho đến khi nước mặn thấm đầy mông mới thôi Sao có gì mà nhe răng nhe lợi ra như thế hả Cứ như một cô dâu ấy sung sướng vì bỏ làng ra đi hả Thế anh tưởng sao Không sung sướng sao Thế mà cũng sung sướng Cô thật là ngốc Còn chưa biết cuộc du ngoạn này kết thúc thế nào Với tôi thì không thể tệ hơn trước kia Cô im đi thì hơn Chồng cô đâu rồi Cô bám lấy anh chàng khác Rồi bỏ đi không biết đến nơi quỷ quái nào Nếu bây giờ Stepan lù lù quay về thì sao hả Anh biết không Tốt hơn hết là đừng dí mũi vào chuyện của chúng tôi Nếu không, anh cũng không được hạnh phúc đâu Đừng có mới lên đường đã cãi vã nhau như vậy Đừng đi còn dài lắm Đóng chặt cửa vào Cô ta là vợ anh ấy à? Phải, vợ Có con cái gì không? Con cái cũng có, cái gì cũng có Chỉ thiếu có may mắn thôi Ôi, lạy chúa tôi Nghe này, bác chủ nhà Hãy vì chúa mà giúp tôi trong cơn hoạn nạn Không thể đưa cô ấy đi xa hơn nữa Cô ấy chết mất Bác cho phép để cô ấy ở lại nhà hai bác Tiền chăm sóc cô ấy, bác lấy bao nhiêu tôi cũng trả Đương nhiên rồi, ai lại chăm sóc không công chứ Vấn đề là anh trả chúng tôi được bao nhiêu Bác đừng từ chối Làm ơn hãy giúp tôi Tôi sẽ nhớ ơn bác suốt đời Anh có thể trả công chăm sóc bao nhiêu Bao nhiêu thì anh không tiếc Đây là tất cả số tiền tôi có Loại tiền gì thế này Anh có tiền Nikolai không Không Vậy tiền Kerensky Loại tiền của anh rất bấp bênh Tiền Kerensky tôi cũng không có Bác có muốn tôi để lại con ngựa không Lấy đi đồng ý đi Lấy đi cái gì Không bên trắng thì bên đỏ cũng cướp đi mất Chả được lợi lộc gì đâu 
Gì vậy? Gì vậy? Đây Cầm tất đi Thôi được Chúng ta sẽ gión tay làm phúc thì họ cần đến mình bây giờ còn thiết gì đến mình nữa quỷ thật ta ra khỏi đây thôi ta tới Trifis rồi từ đó sang Thổ Nhĩ Kỳ Dù sao cũng phải tự cứu lấy mình Sao anh cứ đờ ra như cá mắc câu vậy Không tôi không đi đâu Đi để làm gì cơ chứ Và lại Bây giờ cũng khá muộn rồi Cậu nhìn kìa Bọn chúng đến Lại một mùa xuân nữa đã về với làng Tataski. Xin chào chị bạn láng giềng Chị mất hút ở nơi đồng đất nước người hơi lâu đấy Sao chị cứ nhìn tôi chằm chằm Chẳng nói chẳng rằng như vậy Không lẽ chị đem về những tin tức chẳng lành 
thằng Grigori nhà tôi. Lúc ra đi, để chị ở lại. Nó có ốm không? Không, anh ấy không ốm. Như vậy đáng để cảm ơn rồi. Tôi không thể mất nốt đứa con trai cuối cùng được. Tôi chẳng làm gì nên tội mà bị Chúa trừng phạt. Bác đừng quá lo buồn về anh ấy. Chẳng lẽ một người như vậy mà bệnh tật đánh quỵ được ư? Anh ấy khỏe như thép ý. Những người như vậy không chết được đâu. Thế nó có nhớ đến hai đứa con không? Anh ấy nhớ cả bác lẫn hai cháu. Chúng nó có khỏe không ạ? Chúng nó thì chả có chuyện gì. Nhưng ông Pantelei Prokofievich đã mất trong khi rút lui rồi. Chỉ còn lại mấy bà cháu tôi. Thôi, tạm biệt chị. Chị thu xếp xong mọi việc. Nhớ sang chơi bên chúng tôi. Có tin tức gì về thằng Grigori thì cho tôi biết với. Vâng, chào bác ạ. Bác Elinikna, bác không mong gặp cháu phải không ạ? Chào cậu. Cậu là gì với tôi mà tôi phải mong với đợi? Nhà cậu có họ hàng gì với tôi đâu? Tuy không họ hàng, nhưng cũng là chỗ quen biết cũ. Mong là chỉ thế thôi. Cháu không đến để sống ở nhà bác đâu. Thế cũng đủ tai vạ rồi. Thế cô Evdokia Pancheleevna đâu ạ? Nó đang dọn dẹp. Khách như cậu đến chơi sớm quá đấy. Người đứng đắn không đến làm khách lúc sáng tinh mơ đâu. Cháu nhớ cô ấy quá nên đến thôi ạ. Việc gì còn phải chọn giờ nữa. Này Mikhail, tốt hơn là cậu không nên làm tôi tức giận nữa. Cháu đã làm gì để bác giận? Lương tâm cậu vẫn cho phép cậu đến nhà chúng tôi ư? Đổ chân cháo không biết nhục. Vậy mà còn dám mở miệng ra hỏi. Ai đã giết Piot? Không phải cậu sao? Đúng là cháu. Sau việc đó, cậu biến thành kẻ thế nào hả? Vậy mà còn vác mặt đến nhà chúng tôi, ngồi chễm chệ, làm cứ như... Chào cô. Chào anh. Đi gánh nước đi. Cậu còn dám dương mắt lên nhìn tôi ư? Sao cháu lại phải nheo mắt lại nhỉ? Nếu anh ta bắt được cháu, liệu anh ta sẽ làm gì? Chắc chắn, hắn cũng sẽ giết cháu. Hai bên chạm trán với nhau trên cái gò đó, đâu phải để âu yếm nhau. Thật vậy, chiến tranh là chiến tranh. Kẻ thù là kẻ thù. Đối với chúng thì tay cháu cứng rắn lắm. Vì cái sự cứng rắn đó, nên giờ cậu mới vàng vọt như vậy. Chắc lương tâm cắn rứt chứ gì Lương tâm gì hả bác Con bị sốt rét nó hành đấy Nếu không thì mẹ ạ Tôi mẹ con gì với cậu hả 
đồ sát nhân xéo mau khỏi đây xéo đi tôi không thể nhìn nổi cái mặt cậu vậy thằng Mitka Koksunov thông gia nhà bác không phải là sát nhân nữa còn Grigori thì sao Con trai mình thì bác không đả động đến Xong chính anh ta là kẻ sát nhân thật sự Sát nhân chính cống Em có định đi cắt cỏ ngoài bãi không? Mọi người sang bên kia sông Đông cả rồi. Nhà em lấy gì để sang sông được? Cái thuyền cũ vứt chỏng trơ dưới mái kho từ dạo mùa thu, nứt nẻ cả rồi. Lẽ ra phải đẩy nó xuống ngâm nước. Lấy ai đẩy nó bây giờ? Nhà ta có sơ gai không? Có lẽ em vẫn còn một ít. Để em đi xem lại. Chào anh bạn cùng tên Chào chú Chú định làm gì đấy Định làm gì ư Chú muốn chữa cái thuyền Chú làm cho cháu một cái cào bé tí được không Được chú sẽ làm Chú làm sao thế? Này cháu, anh bạn cùng tên Mang cho chú cái chăn Chú muốn nằm một lát Bà ơi, bà Chú Mikhail đang nằm dưới nhà kho Chú ấy run ghê quá Run bần bật cả người Sao bà chẳng nói gì thế? Cháu mang cho cái thằng phản chuối đắp Bệnh sốt rét hành nó đấy Cháu mang được không? Mang được ạ à. Khoan đã Không cần mang nữa Rokosukov đã về Thật sao Anh ấy bị thương Tôi chạy sang xem anh ấy có tin gì về anh Grigori không Chào cô bạn trung đường Thật không ngờ được gặp cô vẫn còn sống 
Chào anh Prosa Cái bệnh thương hàn lại khiến cô đẹp ra mới chết chứ Nào cô vào nhà Ngồi xuống đi Cô sẽ là khách của tôi Ta tranh thủ nói chuyện trong khi mụ vợ tôi đi vắng Tôi vừa bắt mụ ta đi kiếm ít rượu Cô xem bọn Ba Lan đã khiến tôi thành ra thế này đây Thật chỉ muốn tống cả cái gọng xe vào miệng chúng Tốt hơn là anh hãy nói Sao cô lại khóc hả? Cô ả ngốc nghếch Ôi đàn bà Người thân bị giết các cô cũng khóc Người ta còn sống các cô cũng khóc Thôi lau mặt đi Nước mắt nước mũi tèm lem Nói để cô biết Anh ta vẫn sống Rất khỏe mạnh Ăn lắm vào mặt bạnh ra thế này này Ở Novorossiya Hai chúng tôi đã gia nhập lực lượng kỵ binh Của Budionui Sư đoàn 14 Anh chàng Grigori đang chỉ huy một đại đội Đại đội kỵ binh kia đấy Tôi cũng ở cùng đơn vị Chúng tôi tiến thẳng đến Kiev Liệu anh ấy có được về phép không Ồ không đừng có nghĩ đến chuyện đó Anh ta nói sẽ phục vụ cho đến khi Đền hết các tội xưa mới thôi Anh ta không rời trận chiến đâu lại còn được tuyên dương nữa chứ Đấy Anh chàng Grigori của cô là vậy đấy Nào ngồi lại một chút Chúng ta uống trà Không cảm ơn Được rồi thôi chạy đi mà khoe với cả làng đi Mẹ làm gì vậy? À, mẹ muốn... Mỗi lần vào nhà, nhìn thấy chiếc mũ, cảm thấy người nhẹ nhõm như anh con vẫn đang sống cùng chúng ta. Mẹ à? Mẹ hãy chúc phúc cho đám cưới của con và anh Mikhail Cô lại nữa rồi Cô sẽ không có được lời chúc phúc của tôi Tôi không bằng lòng cả cô cho nó Nếu vậy con sẽ đi khỏi nhà Hãy nghĩ lại đi con Một mình mẹ với hai đứa trẻ Mẹ biết làm gì bây giờ Con muốn mẹ và lũ trẻ chết hay sao Mẹ biết đấy Kiểu gì con cũng phải đi Khắp làng đồn đại chúng ta thuê anh Mikhail làm việc cho chúng ta Bà con ngày xưa đã chúc phúc cho mẹ bằng bức tranh thánh này Con lấy hết đồ của mình chưa? Nhớ đừng có mang đồ của mẹ đi. Sao mẹ lại chuẩn bị quần áo liệm thế? Mẹ nghĩ đến cái chết sớm quá. Cầu chúa che chở cho mẹ. Không. Mẹ đã đến lúc rồi Hãy trông non săn sóc lũ trẻ Cho tới khi Grisha về Còn mẹ Có lẽ không đợi được nữa rồi
Tại sao có phải cưới ở nhà thờ chứ Không làm ở đó không được sao Không, anh Misha Đừng đòi hỏi kiểu đó Mẹ đã đủ buồn về chuyện của chúng ta rồi Không cưới ở nhà thờ không được đâu Ôi cô gái của tôi Anh biết làm gì với em đây Ca, con yêu của mẹ Giọt máu yêu dấu của mẹ Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết đấy Anh cần gì? Ông lão, ông có thể nghỉ hưu rồi. Người ta đã cách chức ông, cử tôi làm chủ tịch. Tạ ơn chú. Ông bàn giao công việc đi. Con chim ưng yêu quý của tôi ơi. Đây là công văn giấy tờ. Giấy tờ nữa. Vẫn giấy tờ. Còn cái này. Đây rồi. Đây, cái này là con dấu của thôn Hãy vì Chúa mà nhận lấy đi Còn tôi thì sao hả? Tôi đã gần 80 tuổi rồi Đã đến lúc đi trò chuyện với Chúa Sao mà người ta còn bắt tôi giữ chức chủ tịch Thư ký đâu? Cái gì? Tôi hỏi thư ký đâu? Hắn ra đồng gieo đại mạch rồi Từ ngày lễ thánh Yegoriev đến giờ Hắn chẳng đánh mắt qua đây Đôi khi có giấy tờ quan trọng Xong lùa chó đi tìm cũng chả thấy hắn Tôi thì ít chữ nghĩa quá Khó khăn lắm mới ký được một chữ Còn đọc thì chịu chết Nhưng đóng dấu thì tôi làm được Toàn bộ tài sản của thôn chỉ có vậy thôi Không có tiền đâu Cây gậy Ataman thì dưới chính quyền Xô Viết cũng không được dùng Nếu anh muốn Tôi có thể để lại cái nạng này cho anh Bố già ạ Coi như tôi đã tiếp quản xong mọi việc từ bố Giờ thì bố đi khỏi chỗ này đi Hãy về với bà lão nhà bố Đi đâu? Đi về nhà Được được Tôi nhận ra anh rồi Anh là con trai của lão cô Sevoi đã mồ yên mà đẹp Đúng vậy Vậy thì chúc anh mạnh khỏe Ông đi đi Em làm sao thế? Anh Grisha về rồi Vậy thì chúc mừng em Chào cậu, Misha Xin chào, xin chào Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Tưởng như cả thế kỷ vậy 
Phải, khá lâu rồi. Mừng anh đã về nhà. Cảm ơn cậu. Giờ chúng ta là họ hàng rồi nhỉ? Có vẻ là vậy. Sao trên má anh lại có vết máu thế? À, chuyện vặt. Tôi cạo mặt hơi vội nên bị xước ấy mà. Anh làm gì thế? Anh muốn gọi ai đó đến cắt tiết con cửu thiến. Chủ nhà trở về, phải tiếp đón long trọng một tí. Em nói với Prokhorsukov, dù có thăng thiên độn thổ cũng phải kiếm được ít rượu. Việc đó hắn làm cừ hơn em. Nhớ bảo cậu ta sang ăn tối luôn. Sao? Bà chủ nhà. Grigory Pantelevich. Grigory Pantelevich, anh bạn yêu quý của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ có thể đợi được anh trở về. Sao? Về hẳn rồi chứ? Về hẳn. Không còn vướng víu gì nữa. Thế anh đã làm được đến trước gì? Trước trung đoàn phó. Sao họ để anh về sớm thế? Họ không cần đến nữa. Vì sao vậy? Không biết. Chắc hẳn vì những chuyện trong quá khứ. Phải, phải. Mikhail đâu? Ở ngoài sân. Tháng trước, Platon Ryabchikov đã bị đem xử bắn rồi đấy. Cậu nói gì thế hả? Tôi nói có chúa chứng giám. Chúng ta nói chuyện đó xong. Sao đồng chí chỉ huy? Ta phải uống một trầu mừng dịp vui như vậy chứ. <cười> Vào nhà đi, chị Xusa. Chị ngồi xuống làm khách của chúng em đi. Xin chào cả nhà. Chào chị. Chào em, siêu xa Chào cô bạn cùng đường Chúng ta đã cùng rút lui Cùng làm mồi cho cháy giận Hãy nâng cốc về sức khỏe của Grigory Pantelevich Được chứ Cô đừng có nghe cậu ta nói Cậu ấy say rồi Mừng anh đã về anh Grigory Pantelevich, còn cô Dunyasha, mừng hạnh phúc của cô, còn cô thì mừng gì đây? Mừng sự đau khổ hả? Mừng tôi cũng là mừng hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng. Cô hãy vì Chúa mà uống cạn đến giọt cuối cùng đi. Đã biết nói thẳng thì cũng phải biết uống cạn ly. Khá lắm. Ai còn để lại giọt rượu nào thì bằng đâm mũi dao nhọn vào tim tôi đấy. Miska, trong việc phân biệt rượu thì cậu ngốc hơn cả bò non Còn tôi thì biết quá tường tận Có loại rượu vang Vừa mở nút ra là bọt trong chai đã sủi lên như dãi con chó ngộ độc ấy. Vì cái thứ rượu đó mà đêm ấy tôi bị ngã ngựa ba lần Như bị gió thổi vật xuống ấy. Loại vang như vậy mà uống lúc bụng đói thì phải biết Em thế nào? Làm sao mà kể hết cho được? Anh sang nhé. Anh sẽ sang. Tôi sẽ không mang cái hũ về đâu Lòng dạ không cho phép sách cái bình rỗng về Tôi về đến nhà là mụ vợ nó sẽ hành đây Cậu có tự về được đến nhà không? Dù phải bò như tôm tôi cũng về được đến nhà Chẳng lẽ tôi không phải là một thằng cô giác hả? Anh Pancheliev Nghe mà tức hết cả người Chờ chút
Nào, chúng ta nói chuyện chứ, Mikhail Được thôi Có chuyện gì đó không ổn giữa hai chúng ta Tôi trở về, cậu không thích phải không? Đúng vậy, tôi không thích Tại sao? Lại thêm một mối bận tâm Tôi định sẽ tự kiếm lấy mà ăn Tôi không nói về chuyện ấy Thế thì về chuyện gì? Tôi với anh là hai kẻ thù Trước kia là vậy Phải Nhưng xem ra sau này vẫn thế Tôi không hiểu Tại sao vậy? Anh đã giết quá nhiều chiến sĩ của chúng tôi Vì thế tôi không thể nhìn anh một cách nhẹ nhõm được Không thể xóa bỏ điều đó khỏi trí nhớ của tôi Chỉ nhớ cậu tốt thật Cậu đã giết anh Piotr nhà tôi Vậy mà tôi không hề đả động đến việc đó Nếu cứ phải nhớ hết mọi chuyện Thì người ta sẽ sống như lang sói Khi nhìn anh Tôi cố tưởng tượng anh sẽ nói năng với tôi thế nào Nếu như bây giờ là chính quyền của quân Kadet Và phần thắng thuộc về các anh Hẳn cái lưng đáng thương của tôi đã bị ăn roi ra của anh Nhưng hóa ra Anh lại tỏ vẻ hiền lành như vậy có thể kẻ khác sẽ cho cậu ăn roi ra Chứ tôi chả vì cậu mà làm bẩn tay mình Hóa ra tôi và anh là hai loại người khác hẳn nhau Với kẻ thù không hề ngại bẩn tay Nhưng bây giờ nếu cần làm tôi cũng không chớp mắt đâu Anh uống nữa không? Uống thì uống nếu không, ta sẽ quá tỉnh táo khi nói những chuyện như vậy. Thế nào, Mikhail? Cậu sợ tôi sẽ nổi dậy chống lại chính quyền Xô Viết hả? Tôi chả sợ gì hết. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng Khi có rối loạn Anh sẽ ngả ngay sang phía bên kia Tôi chẳng ngả sang đâu hết Tôi đã đi lính quá đủ rồi Không muốn phục vụ thêm bên nào nữa Trong cuộc đời mình Tôi chiến đấu như vậy là quá nhiều rồi trong lòng tôi đang chán nản, kinh khủng Tôi chán ngấy tất cả Cách mạng cũng như phản cách mạng Mặc cho tất cả tan thành cho bụi Tôi muốn sống với hai đứa con Lo công việc làm ăn Tất cả chỉ có vậy thôi Anh ạ, à, không phải chỉ có vậy đâu Tòa án cách mạng hay ủy ban chê ca sẽ không hỏi anh muốn gì hay không muốn gì. Khi nào anh sẽ lên trình diện ở Voshenskaya? Đại khái là vài ngày nữa. Không đại khái gì hết. Anh phải đi ngay ngày mai. Để tôi nghỉ lấy một ngày chứ. Tôi không chạy đâu mà lo. Có quỷ mới biết được anh. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về anh. Sao cậu trở nên khốn như vậy hả, Mikhail? Đừng có gọi tôi là kẻ khốn. Tôi nghe không quen đâu. Hãy bỏ cái thói hợm hĩnh đi. Ngay ngày mai, anh phải đi trình diện. Nếu nói nhẹ nhàng anh vẫn không đi, thì tôi sẽ cho người áp giải anh đi. Rõ chưa? Giờ thì tôi đã hiểu cả rồi
Ôi, anh Grisha yêu dấu của em Đầu anh đã có bao nhiêu là tóc bạc Anh bắt đầu già rồi đúng không? Trước đây anh trẻ trung biết nhường nào Là đôi nha Anh ơi, gì vậy? Anh đi ngay đi Có bốn người từ thị trấn vừa đến nhà em Họ ngồi trong phòng bàn bạc, cần phải bắt anh Cảm ơn em gái Lấy bánh mì, nhanh lên Không cần cả cái, một miếng thôi Em về đi, kẻo họ để ý thấy em ra khỏi nhà đấy Tạm biệt em Tạm biệt em Anh sẽ gửi tin về ngay Rokho sẽ báo cho em Khóa chặt cửa lại Nếu họ hỏi thì nói Anh tới Voshenskaya rồi Thôi tạm biệt Anh Grisha Đứng lại, đứng lại Đồ khốn Mày là thằng nào hả Bên nào hả Rút tay trong túi ra Không ta chém mất đầu Tiến lên phía trước, đi đâu Đi lên trước, nghe rõ chưa Hai tay chắp sau lưng, nhanh lên Các anh là ai, những người đi theo chính giáo Melekhov Chào các anh Đúng là đồng cỏ rộng lớn mà đường thì hẹp Cậu từ đâu đến đây vậy? Chào cậu Chào cậu Cởi áo khoác ra, ngồi xuống đi Các anh em của mình tóm được cậu ở đâu thế Ngay gần thôn Cậu đi đâu Đến nơi nào chân đưa tới Cậu tưởng chúng tôi tóm được cậu Rồi giải đi Vyoshenskaya ư Không đâu anh bạn Con đường ấy với chúng tôi cũng bị cấm rồi Đừng lo anh bạn Chúng tôi không còn phục vụ chính quyền Xô Viết nữa Hai bên chia tay nhau rồi Tôi muốn phát động anh em cô giác nổi dậy Đừng đi đi lại lại nữa Tôi nói ai hả Tin tức báo về, đâu đâu cũng có chiến tranh Khắp nơi xảy ra bạo động Ở Siberia, ở Ukraine Và thậm chí ở Petrograd Toàn hạng đội đã khởi nghĩa ở pháo đài Có tên, tên là gì nhỉ? Gì cơ? Tôi hỏi pháo đài tên là gì? À, Kronstadt 
Đó, tay thủy thủ đó Thằng ngu Sao, cậu nghĩ thế nào Nói ra đi, rồi sau đó đi nghỉ Nói gì bây giờ Cậu đi với bọn mình hay thế nào Cậu không thể suốt đời lẩn trốn trong kho nhà người khác được Cậu nói đúng lắm Tôi chả còn chỗ nào để trốn nữa Tôi sẽ đi theo đám thổ phỉ các cậu Chúng tao là thổ phỉ hả? Bỏ cái lối gọi đó đi Tại sao lại gọi chúng tôi là thổ phỉ? Cái tên đó là cộng sản đặt cho chúng tôi Cậu nói vậy thì không được Gọi là những người khởi nghĩa Ngắn gọn và rõ ràng Trật tự anh em Tôi tặng cậu con ngựa của tôi Tôi có con khác rồi Con bờm đỏ Anh em cô Giác Hẳn các bạn đều cảm thấy cái ách nặng nề Mà chính quyền Xô Viết trồng vào cổ chúng ta Các bạn sẽ đi đến phá sản hoàn toàn Nếu chính quyền này không bị lật đổ Cậu nhìn xem Quân đội hùng hậu của tôi đấy Với những anh em như thế này Muốn bẻ sừng quỷ dữ cũng được cái chứ Chính quyền đó sẽ bị diệt vong Con mày Đừng ba hoa nữa Học cách nói của tao đây này Hỡi các đồng hương cô giác Hãy học cách phải nói thế nào Hỡi anh em đồng hương cô giác từ ngày hôm nay Chúng tôi giải phóng bà con khỏi chế độ Trưng thu lương thực Bà con không cần phải chở thóc gạo đến địa điểm trưng thu nữa Đã đến lúc ngừng nuôi béo quân ăn bám Họ đã béo phì nhờ bánh mì của bà con Nhưng sự thống trị đó đã chấm dứt Các bạn được tự do Hãy cầm vũ khí và hãy ủng hộ chính quyền của chúng tôi. Người cô giác mua năm. Chính quyền của anh tốt. Vậy anh có chở xà phòng đến cho chúng tôi không? Chính các anh đang ăn bánh mì của ai? Chắc các anh sắp đến từng nhà xin của bố thí. Họ có kiếm. Gà qué sẽ bị họ cắt cổ mà chả thèm hỏi han gì đâu. Không chở lương thực đi là sao Hôm nay các anh ở đây Ngày mai xua chó đi lùng cũng chẳng thấy Còn chúng tôi dơ đầu ra mà chịu à? Chúng tôi không cho chồng con đi với các anh Hãy tự đi mà đánh nhau Ai mà thèm đi với chúng Bạo động để làm gì chứ Chúng tôi không cần Giờ là lúc gặt hái chứ không phải là lúc đánh nhau Phải Vậy mà thằng cha để dâu kia vênh vang cưỡi ngựa đi khắp làng Quấy động nhân dân Ở đâu ra cái thằng dậy khôn như vậy Sao câm như hến thế Thằng dâu đỏ Hay tao nói không đúng Đi mồm đi Cô dùng chỗ này để tuyên truyền hả Đối vi trùng Tôi sẽ đánh cho bật hết sự ngu xuẩn ra khỏi người cô Tôi sẽ ra lệnh cho cô một trận que thông nòng Cô sẽ thông minh ra ngay Anh đã trông thấy cái này chưa Sĩ sĩ A Nhi Ca Anh định đánh tôi hả Cái thớ anh không làm nổi đâu Ôi giời Vua giải phóng cơ đấy Lên ngựa, quân đỏ Rút lui anh em, rút lui mau
còn chưa biết ai thắng đâu Tôi sẽ không hạ vũ khí Ngồi xuống ăn tối đi Mấy anh chàng thổ phỉ Tôi là người chiến sĩ có lý tưởng chống lại chính quyền Xô Viết Vậy mà cậu lại dùng cái tên quỷ quái đó gọi tôi Gọi thế là đúng Đúng hả? Đúng không? Cậu có hiểu rằng tôi đang chiến đấu vì lý tưởng không? Anh đừng có lòe bịp tôi nữa Ở đâu nảy ra một ông lý tưởng vậy? Chúng ta là những tên cướp, có thế thôi Chính quyền Xô Viết, dù có tốt hay xấu Thì họ cũng trụ được từ năm 1917 Kẻ nào chống lại họ thì kẻ đó chính là đồ kẻ cướp. Đừng có nhai nữa. Không phải có mình cậu. Chúng ta còn bốn người. Một người bỏ đi. Những người còn lại được chén nhiều hơn. Chuyện gì vậy? Sao? Cậu định bỏ chạy hả? Tôi chẳng còn nơi nào để đi Và chẳng cần chỗ ai cả Nhưng tôi sẽ đi Và cậu sẽ không thể cản tôi Belekhov, dừng lại Tôi sẽ bắn đấy Cậu không dám bắn đâu Sợ gây tiếng ồn mà Các cậu cần yên tĩnh ở lại chỗ này Chào em yêu quý Đợi đã Im lặng Đừng mở cửa Anh sẽ vào bằng cửa sổ Anh thế nào rồi? Anh đã ở đâu? Đến đây bằng cách nào? Lỡ bọn chúng bắt anh thì sao, Grisha? Em đừng sợ. Bọn chúng không bắt được đâu. Em có đi với anh không? Đi đâu? Đến miền Nam, đến Kuban, hoặc xa hơn nữa. Ta sẽ đến đó một thời gian. Sẽ tìm cách kiếm sống. Anh không ngại làm bất cứ việc gì. Hai bàn tay anh cần làm việc chứ không cần đánh nhau. Em đi chứ. Thế anh nghĩ sao? Anh tưởng em sẽ nói sao? Đi bộ em cũng đi Bỏ lê theo anh em cũng đi Không có anh em không thể sống nổi Risha Đủ rồi đủ rồi Đừng khóc nữa em Còn các con Để lại nhờ bu nha nuôi Sau này ta sẽ đón chúng Em đi chứ Anh Risha Xưa kia, anh và em đã đi tới Yuhodio như thế này Chỉ có điều cái tay nải của em to hơn và chúng ta khi đó trẻ hơn Tại sao anh phải mang theo súng? Anh cần nó để làm gì? Khi chúng ta đến nơi, anh sẽ vứt súng đi Anh sẽ bỏ hết, em yêu à? Em đi ngựa được chứ? Lạy Chúa còn tốt hơn là đi bộ Qua khỏi khe núi chúng ta sẽ chuyển sang nước đạn Lúc đó em sẽ đỡ bị lắc Đứng lại, ai đang đi thế? Phóng đi em, cúi thấp người xuống Đứng lại Đi 
Tôi nghĩ là chúng rồi Lệ chúa tôi Hãy nói với anh một lời thôi Em làm sao vậy gì ở đây vậy ai nằm dưới đó vợ tôi cậu đi đâu bây giờ đi tìm một cuộc sống dễ dàng hơn hay là anh đi cùng tôi cuộc sống dễ dàng hơn nữa Không Cậu đi một mình đi Còn anh sẽ đi đâu bây giờ Về nhà ư Về nhà Cậu muốn thì lấy con ngựa đi Cảm ơn Chúa
Mishatka, con trai oi Con trai bé nhỏ Con trai của bố 